بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو جس موضوع پر ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار طاقتیں دی ہیں لیکن ہم ان کو استعمال نہیں کرتے اور دنیا آخرت میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہم معرفت النفس حاصل کریں کہ یہ حدیث بار بار بیان کی گئی من عرف نفس ہو فقد عرف رب جس نے خود کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچانا یعنی اے انسان تیرے اندر بے پناہ چھپی ہوئی طاقتیں ہیں یعنی آپ ڈسکور کریں معلوم کریں کہ اللہ نے آپ کے دماغ کے اندر کتنی عجیب و غریب طاقتیں انسان کو عطا کی ہیں اور یقیناً ہم لوگ انہیں استعمال نہیں کرتے اسی لیے حضور پاک نے کہا کہ ایک گھنٹہ فکر کرنا ستر سال کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ ایک گھنٹہ بھی آپ نے فکر کیا آپ کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے دوسرے انسانوں کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں دنیا میں اصلاح کر سکتے ہیں یہ سارے امور جو ہیں آپ کی فکر سے ہیں اور اسی طرح سے جو اللہ پاک نے آپ کو روح عطا کیا ہے جس کے اندر بے شمار طاقتیں ہیں حتیٰ کہ پروردگار نے کہا قل روح من ام ربی روح کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے اے انسان یہ عظیم و شان نعمت ہے اس سے فائدہ حاصل کر تیری زندگی بدل جائے گی ایک عظیم انقلاب اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے ایک تو عظیم انقلاب معاشرے میں پیدا کر سکتا ہے اگر ان طاقتوں کو تو ڈسکور کر لے معلوم کر لے اب دیکھیے وجہ کیا ہے کہ کیوں ہم ان طاقتوں سے محروم ہیں ہمارے اندر ہیں ہمارے وجود کے اندر ہیں لیکن اس سے ہم کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے روح ہمارے اندر ہے برین ہمارے اندر ہے ہم دوسری چیزوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں زبان کو پیٹ کو ہاتھ کو پاؤں کو مگر فکر کو ہم استعمال ہی نہیں کرتے سالوں گزر جاتے ہیں کبھی ہم نے ایک گھنٹہ بیٹھ کے فکر نہیں کیا جب حدیث کے ایک گھنٹہ فکر کرو ستر سال کی عبادت سے افضل ہے کیوں وجہ کیا ہے اب یہاں مولا حسین علیہ السلاۃ والسلام دعائے عرفا میں اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ کیوں انسان ڈسکور نہیں کر سکتا ستر سال ہو یا سو سال عمر ہو لیکن جب تک ہم اہل بیت کے فرامین پر قرآن کی آیتوں پر عمل نہیں کریں گے ہم کسی بھی روحانی طاقت کو ڈسکور نہیں کر سکتے حاصل نہیں کر سکتے محروم رہیں گے اور ایسے ہی قبر میں چلے جائیں گے ناکامی کے ساتھ لہذا مولا حسین کیا فرماتے ہیں کیوں ہم نہیں دیکھتے اب ہمارے اندر ہمارے اندر ہے مائن ہمارے پاس ہے روح ہمارے پاس ہے مگر ان کی طاقتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے وجہ کیا ہے مولا حسین علیہ السلاۃ والسلام فرماتے امیت عینن اللہ اکبر اندھی ہے وہ آنکھ وہ انسان ان کی باطنی آنکھ اندھی ہے کون وہ انسان دیکھ نہیں سکتا وہ انسان اندھا ہے برین کے پاورز کو نہیں دیکھ سکتا روح کی طاقتوں کو نہیں دیکھ سکتا مولا حسین سے پوچھے کون اندھا ہے جو نہیں دیکھ سکتا فرمایا جو انسان خود کو خدا کے حضور میں حاضر نہ سمجھے کہ جو انسان خود کو خدا کے حضور میں حاضر نہ سمجھے وہ اندھا ہے وہ اندھا ہے وہ مائنڈ کے پاورز کو ڈسکور نہیں کر سکتا وہ روحانی طاقتوں کو ڈسکور نہیں کر سکتا اگر ڈسکور کرنا ہے تو چابی یہی ہے جو مولا حسین بتا رہے ہیں کلید یہی ہے کی یہی ہے مفتاں یہی ہے کیا چابی ہے ان کمالات کی چابی کیا ہے مراقبہ مراقبے کا ذکر قرآن میں بہت ہوا ہم متوجہ نہیں ہوئے مراقبے کے بغیر یعنی جسے ہم آج لوگ اسے میڈیٹیشن کا نام دیتے ہیں کہ میڈیٹیشن کے ذریعے سے معمولی میڈیشن کے ذریعے سے برین کے اندر اتنی طاقت آ سکتی ہے آپ کینسر سیلز کو ختم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے چالیس یونیورسٹیوں میں باڈی مائن میڈیسن کا ڈپارٹمنٹ کھل چکا ہے اور یہی نقطہ جو ہے مولا حسین بتا رہے ہیں کہ مراقبے کے بغیر اندھی ہے وہ آنکھ یعنی قلب کی آنکھ اندھا ہے وہ انسان اس کا دل اندھا ہے جس کے پاس مراقبہ نہیں مراقبہ کیا ہے یعنی خود کو خدا کے حضور میں نہ سمجھنا اب اس مراقبے پر زیادہ چند آیتیں سن لیں آپ دیکھیں کہ قرآن میں کس قدر اہمیت ہے اس موضوع پر سور مبارک ہے حدید سور کا نمبر 57 آیت کا نمبر 4 وح و معکم این ما کنتم اللہ اکبر خدا تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی چلے جاؤ خدا تمہارے ساتھ ہے اگر گھر میں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے جنگل میں خدا تمہارے ساتھ ہے آفیس میں خدا تمہارے ساتھ ہے اسکول ہر جگہ نحن اقرب نحن اقرب اللہ اکبر خدا سب سے زیادہ قریب حتیٰ کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب یہ مراقبہ ہے پھر اسی طرح سے 
سورہ علق میں فرمایا 96 سورہ کا نمبر آیہ کا نمبر 14 الم یعلم بان الله يرى اے انسان تو کیوں غافل ہو جاتا ہے تو ہمیشہ خدا کے حضور میں ہے خدا تجھے دیکھ رہا ہے جہاں بھی ہے تو خدا تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر سورہ نساء میں فرمایا ان الله كان عليكم رقیبا اللہ اکبر خدا تجھے دیکھ رہا ہے اللہ اکبر اے انسان تو جس حالت میں بھی ہے خدا تجھے دیکھ رہا ہے اور اسی طرح سے پھر دوسری سورہ مائدہ کی ایک سو ستروی آیت میں کہا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيب عَلَيْهِمْ اے خدا اے خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے اے خدا تو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے جہاں بھی ہم ہو عزیزان گرم یہی مراقبہ ہے اور تمام عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان یہ حالت پیدا کر لے یہی اصل کنجی ہے کامیابی کی اگر ہم یہ حالت پیدا کر لیں تو عظیم کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں یقیناً ڈسکور کر سکتے ہیں یہ کلید ہے ہم برین کے پاورز کو بھی ڈسکور کر سکتے ہیں دماغ کی طاقتوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور روحانی طاقتوں کو بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے زد میں جو چیز ہے وہ ہے غفلت غفلت اصل میں ہماری ناکامی اور نامرادی دیکھیں لوگ کیوں پریشان ہیں آہ کتنے لوگ ڈپریشن میں ہیں کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں اگر یہ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے سمجھیں معرفت النفس کو حاصل کریں کہ آپ کیوں ڈپریشن میں ہیں کیوں پریشان ہیں آپ دیکھئے پریشانی کا تعلق خیال سے ہے پریشانیوں کا تعلق خود انسان کے اندر سے ہے انسان سمجھتے ہیں باہر ایک حادثہ ہوا تو ہم پریشان ہوگے نہیں حادثہ تو ایک معمولی سبب ہے اصل انسان کی سوچ کیا ہے اصل انسان کیسے سوچتا ہے ہم جو پریشان ہوتے ہیں کیوں قوہ خیال ہمیں پریشان کرتا ہے یعنی یہ قوہ خیال جو ہر ایک انسان کے اندر ہے آپ دیکھئے آپ کو معلوم ہے کتنے لوگوں کو نہیں پتا کہ چوبیس گھنٹے میں کتنے خیالات آپ کے دماغ میں آتے ہیں کم سے کم سوتے ہوئے بھی خیالات کا سلسلہ جاری ہے قوہ خیال میں کم سے کم دن میں رات میں ملا کے لوگوں نے تحقیق کی ہے ڈاکٹریٹ حاصل کی اس قوہ خیال پر یعنی چینج یور تھنکنگ چینج یور لائف اگر آپ خیال کو پاک کر لیں آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تیس ہزار تحقیق کرنے والوں نے بتلایا کہ تیس ہزار خیالات دن اور رات میں آپ کے ذہن میں آتے ہیں اب بتائیے تیس ہزار خیالات ابھی آپ کو گھر کا خیال ہے پھر آپ کو روٹی کا خیال ہے پھر آپ کو پانی کا خیال ہے پھر کسی دوست کا خیال ہے پرانا خیال ہے دن و رات میں تیس ہزار خیالات جو آپ کے ذہن میں ایک بتی تیس ہزار کوئی معمولی خیالات نہیں ہیں یہ ایک انرجی ہے ایک طاقت ہے کیونکہ کوئے خیال ہمیشہ حرکت میں ہمیشہ حرکت میں ایک منٹ کے لیے رکھتا نہیں ہے مگر یہ انرجی آپ کی طاقت ویسٹ ہو رہی ہے ضائع ہو رہی ہے فضول خیالات ایدن کے خیالات گدھے کے خیالات گھوڑے کے خیالات سواری کے خیالات گاڑی کے بیکار خیالات میں چوبیس گھنٹے گزر جاتے ہیں مگر یہ وہ طاقت ہے جو اللہ نے ہر انسان کو دی ہے یعنی دل کا دھڑکنا کبھی رکے تو انسان مر جاتا ہے دل کے دھڑکنے کی طرح کوئے خیال کبھی بھی رکتا نہیں مسلسل رہتا ہے عدیدان گرامی دیکھئے اگر روح کی طاقتوں کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں یا اپنے برین کی طاقتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو سمجھیں قوے خیال یعنی مسلسل یہ خیالات ضائع ہو رہے ہیں ردی خیال بیکار خیال بلکہ یہی خیال کبھی گناہ کے خیال کبھی حسد کے خیال کبھی کسی کے خلاف ساری وقت برباد ہو رہا ہے انرجی برباد ہو رہی ہے مسلسل خیالات حرکت میں ہیں لیکن اگر یہ حرکت اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ مزین ہو جائے زینت بخش دیں اگر اسی حرکت کو السیر الاللہ جسے قرآن نے کہا ایک مرتبہ حدیث اور قرآن نے کہا السیر الاللہ اے انسان انہی خیالات کو اگر تو خدا کی طرح متوجہ کر لے اہل بیت کی طرح متوجہ کر لے تو تجھے ایک مہراج ملے ایک عظیم شان مقام ملے گا کس قدر عظیم شان یہ نعمت ہے کہ بغیر زحمت کے ایک ذکر جو زبان سے ہے ممکن ہے زبان سے ذکر آپ کریں مگر خیال کہیں اور آپ علماء فرماتے ہیں کہ خیال کو ذکر کرنے کی عادت دیں کیونکہ جب خیال ذکر کرے گا تو کبھی آپ تھکیں گے نہیں آپ دائم ذکر کریں گے ہمیشہ ذکر کریں گے ایک لمحے کے لئے غافل نہیں رہیں گے اور ایک لمحے کے لئے کہ انسان غافل نہ رہے یہ بہت عظیم و شان مقام ہے بلند ترین مقام ہے اور یہی سے جو ہے فتوحات شروع ہو جائیں گے فتوحات یعنی کوئی نہ کوئی چیز آپ کو 
تحفہ ملے گا فتح کریں گے ان وادیوں کو فتح کریں گے معراج کی طرف جائیں گے اگر یہ حالت ہو جائے لہذا خیال ذکر کیسے کرے ایک زبان سے ذکر کر رہے میں خیال کہیں اور ہے اثر اس کا کم ہوگا ایک مرتبہ یہی ذکر خیال سے کریں اب اس کے ساتھ پھر ایک اور نقطہ بھی ایڈ کر لیں علماء نے فرمایا اور افواہ نے فرمایا بزرگوں نے فرمایا دیکھیے سانس بھی رک نہیں سکتی خیال بھی حرکت میں ہے اور آپ کی سانس بھی حرکت میں ہے اب ان دونوں کو ملا لیں یہ بھی یہ ٹیکنک ہے یہ ٹولس ہے یہ علم ہے اللہ اکبر سانس رکے تو انسان مر جائے خیال خود بخود چل رہا یہ دونوں چیزوں کو اگر ملا دیں تو ایک نتیجہ نورانی ملے گا اور وہ کیا ہوگا ڈسکورس ہوں گے پاورس باطنی طاقتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی خدا آپ کو وہ چیز عطا کرے گا یقیناً یقیناً جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اگر ان دونوں کو ملا دیں سانس کو اور کوئے خیال کو یعنی کس طرح ایک مطلب ہم سانس لیتے ہیں ایک مرتبہ نکالتے ہیں علماء کہتے ہیں جب سانس لو تو اسی سانس کے ساتھ کہو لا الہ جب نکالو الا اللہ اس طرح سے سانس کے ساتھ تو یہ کیا ایک عادت ہو جائے گی ہیبٹ ہو جائے گی کہ ایک سانس بھی میرا غفلت میں نہ گزرے اللہ اکبر اگر یہ مقام کسی کو مل جائے تو ولی خدا ہے وہ محبوب خدا ہے وہ محبوب مولا علی ہے وہ محبوب امام زمانہ جدہ تعالی فرج شریف ہے کہ ہر سانس میں ذکر خدا کر رہا ہے جب سانس لے رہا ہے تو کہہ رہا ہے لا الہ ہے جب نکال رہا ہے تو کہہ رہا ہے اللہ اللہ عزیزہ نگران اگر یہ حالت پیدا ہو جائے تو خود بخود خود بخود کیا ہوگا انسان با ادب ہو جائے گا بے ادبی تب ہوتی ہے جب خدا سے غافل ہو جائے گناہ تب ہوتا ہے جب انسان غافل ہو جائے کوئی انسان گناہ نہیں کرتا گناہ کرنے سے پہلے گناہ کا خیال آتا ہے اللہ اسے واقع جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ون ملین ڈالر پوائنٹس اس سے بھی زیادہ یہ اہم بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتلائی کہ گناہ کا خیال بھی نہ کرو کیونکہ پہلے خیال آتا ہے پھر گناہ کرتا ہے ایسے کوئی گناہ نہیں کرتا فلم دیکھنے کا خیال برے کام کا خیال جوا کا خیال نشے کا پہلے خیال آتا ہے لیکن جو انسان خیال ہی کو پاک کر لے تو کیا کہنا اس نے شیطان کے سارے راستے بند کر دیے عزیز آن گرام یہ خیال کی تہارت کی بحث ہے کہ اگر انسان خیال کو پاک کر لے تو سبحان اللہ اور خیال کو پاک کرنا بہت آسان ہے یہ سارے اذکار کس کے لیے خیال پاک ہو جائے نماز کس کے لیے حضور قلب دو رکت نماز اللہ اکبر جنت کا وعدہ پیمبر کا وعدہ یعنی خیال پاک ہو جائے ذکر کثیر یا ایو الزین امن الزکر اللہ یا ایو الزین امن الزکر اللہ ذکر کثیر 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 ذکر کریں یعنی خیال کو پاک کریں اور خیال کا ادب کیا ہے کہ جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ کتنی بے ادبی ہے میں کہیں اور دیکھ رہا ہوں استاد امام خمینی آیت اللہ مل کی تبریزی کہتے ہیں اپنے نفس سے کہتے ہیں بڑے پیارے جملے اے نفس گناہوں پہ تو رونا ہے مگر تو نے اپنی عبادتوں پہ بھی رونا ہے کہ تیری عبادتیں ناقص ہیں نماز تو پڑھتا ہے سور الحمد پڑھتا ہے سور الحمد میں تیرا رب تو سے بات کر رہا ہوتا ہے اور تو پیر دے کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ وہ کیا ہے واقعی قرآن یعنی کلام خدا خدا ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم اسکول چلے جاتے ہیں اسکول کا خیال بازار کا خیال یعنی خدا کو پیر دے رہے ہیں لہذا خیال کا ادب یہ ہے کہ ایک نظر کرم اگر خدا ہم سے ہٹا دے نہ ہمارا وجود رہے نہ ہماری نشانی رہے تو اس کا کرم ہے کہ ہمارا وجود اس کے کرم پر ہے تو جب مسلسل اس کے کرم کی بارش ہو رہی ہے یہ کتنی بے حیائی ہے یہ کتنی بد اخلاقی ہے یہ خلاف ادب ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کسی اور کو دیکھ رہا ہوں ابھی جانے کے واقعی یہ ادب ایک عظیم شان تبدیلی لائے گا اور اس کے بعد اس ادب کے ساتھ ذکر بھی انسان دیکھے بھی میں کتنا وادب اسی لیے البیت نے اس کے بتلائے کہ آیا آپ تہارت کی منزل پر پہنچ گئے ٹیسٹ کرنا ضروری ہے سول کے پاورس ڈسکور ہوئے یا نہیں اس کے لیے فرمایا یہ ذکر اسی لیے کہ دیکھو چیک کرو خلوت میں پڑھو الحد اللہ کی تعریف اللہ کا ذکر اللہ کا نام الحد الحد ہزار مرتبہ پڑھ کے دیکھو خلوت میں اگر تمہارے روح کے اندر تہارت ہو گئی تو یقیناً تمہیں خدا ایک فرشتے سے ملاقات کرا اگر ملاقات نہیں ہوئی جبکہ آپ مراقبہ کر رہے ہیں یعنی کچھ رکاوٹیں آئیں اور ان رکاوٹوں پر بھی ہم گفتگو کریں گے آئندہ مجالس میں جا کے کہ یہ مراقبہ 
یہ خلوت یہ ڈسکور کرنا روح کی طاقتیں اور برین کی کلید اس کی چابی تو مراقبہ ہے ہمیشہ حالت حضور میں رہیں ہمیشہ خود کو خدا کی دربار میں رہیں لیکن اس کے لیے بہت ساری رکاوٹیں بھی ہیں شیطان دشمن ہے شیطان بلا دیتا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے یقین اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ کتنی رکاوٹیں ہیں جن کو ہٹانا ہمارے لیے لازم ہے